ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാന സ്പൈസസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആ ബെല്ലൈക്കോണും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓൾ പേഴ്സണലൈസ് നണ്ണെന്ന് കാണും അവിടെ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ റേബലിൻ്റെ ചുറ്റും ആ ഒരു കോഡ്സ് കണ്ടില്ലേ അത് വരണം അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബീഫ് കറി നെയ്ച്ചോറിനായിട്ടൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ബീഫ് കറിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കിലോ ബീഫാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യം ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫാണ് ഇതിലേക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഇതിനാവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് പരത്തി വെക്കാം ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആവണ വരെയും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേഗം നോക്കാം അരിഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത് പത്ത് ചുവന്നുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ വരുന്ന അത്രയും വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചതച്ചു വെച്ചു അതിന്റെ പകുതി അളവിൽ ഇഞ്ചിയും കൂടി വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഒരു കൈപ്പിടി മല്ലിയല പുതിയനല അത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം മൂന്ന് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടൊമാറ്റോസ് വേണം ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് സ്പൂൺ ഒരുപാട് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തു കാൽ കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാവുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഇടാം ചുവന്നുള്ളി ഒന്ന് വരട്ടാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് തണ്ട് കറി വേപ്പിലം കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം ചുവന്നുള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ചതച്ചു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റണം നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അപ്പൊ നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പുതിനയിലെയും മല്ലിയലയും ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു കൂടെ കുറച്ചും കൂടി കറിവേപ്പില ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കുറവ് ഇത്തിരി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പകുതി അളവ് ഇഞ്ചി അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ടൊമാറ്റോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഇഞ്ചി ഞാൻ ചതച്ചു വെച്ചു അതും കൂടി ചേർത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചമുളകും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് വീണ്ടും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ടോസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്റെ മെഷർമെന്റ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർട്ടി മില്ലിയുടെ കപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാം ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടി ഇത് രണ്ടുമാണ് ചേർക്കുന്നത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഉപ്പ് പോരാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇടാം ഞാൻ അര ടീസ്പൂണും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചു നിങ്ങളുടെ ബീഫ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ എട്ട് വിസിലാണ് എടുക്കുന്നത് ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ അപ്പൊ എട്ട് വിസില് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്നു ഒന്നും കൂടി തിളക്കാൻ വെച്ച് കുറച്ച് മല്ലിയാല ചേർത്തെടുത്തു 
ഉപ്പൊന്നും കൂടി നോക്കാം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത്ര ഉള്ളു അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടോട്ട് ബീഫ് കറി പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ ബീഫ് കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ഫ്രം ഷാന